כן, אני רואה. אני בסדר ככה. אבל מה אתה... אני אתן את זה כמה שניות, זה יורד, אני צריך לרוץ מקי. Don't do too much, because we're using the whole... אז אנחנו היינו בשיחה על uh, זה שאתם סיימתם, שאתם um, קיבלתם נשק ליד והתחלתם ללמוד לשמור על עצמכם. כן. המטרה הייתה לארגן אותנו במסגרת של ההגנה, שנדע לאחוז בנשק ולהגן על הרוב. אתם יודעים כמה אנשים... יהודים התגררו באותה תקופה ברובע? יש לכם מושג? אני אגיד לכם. כאלפיים נפש, מהם נשים, ילדים, זקנים, לרוב זקנים, שבאו מכל הגלויות. הבעיה הייתה העוני. הרבה יצאו מחוץ לחומות להתפרנס. סרטטים, בנאים, עובדי עירייה וכל... המקצועות האחרים שנדרשו מחוץ לרובע. אבל לצערנו הרב, כשכבר לא הייתה אפשרות לצאת את שער יפו לירושלים, אותו הדבר קרה מה שקרה כאשר אבא שלי ראה שערבי מאיים עליו בחנות בממילא, והוא הוציא אקדח להרוג אותו. בא לו אינסטינקט לאבא שלי, שם את היד והוציא את המפתח צינורות שהחזיק את זה בתוך החגורה. אמר, אם אתה יורה, גם אני יורה. עכשיו פעמיים לקח את עצמו וברח. אבא אמר, כאן לא נשארים. הוא ואחי הביאו סבלים, לקחו את כל הסחורה ואת כל המכונות שהיו להם והיגרו לאזור שהיום זה אה, בית שמואל, שם היה מרכז המסחרי של ירושלים. מתי ו... זה קרה, הסיפור הזה? זה היה לפני מוראות, לפני תחילת המוראות הקשים של ה-46. אמרו, אנחנו, די. עכשיו, אנחנו בתקופה של מלחמת העולם השנייה. עם כל מה ששמענו, מה שהולך, גייסו הרבה בחורים ישראלים לצבא הבריטי, ורובם היו חברי הגנה. זה היה טוב שהם עשו את הצעד הזה, והמוסדות גייסו אותם, כי הם למדו הרבה איך לתפעל את כל הנשק. הבריחו המון נשק. על אף שהבריטים היו מחפשים את הנשק הזה בכל מיני מקומות. לא נשכח את הנשק שהחרימו בקיבוץ, זה היה, רגע, לא חשוב, נשמעו. הם, בקיצור, היו ביניהם גם חיילים וגם שוטרים וגם בלשים שבלשו אחרינו מכל מקום. מי? הבריטים. הבריטים. יש לי שאלה. סליחה. אתה, למ... אתה בעצמך למדת להשתמש בנשק? אמר... אני... אתה אמרת שאתה בעצמך למדת ל... ל... להשתמש בנשק. בטח. באיזה ג... גיל? באיזה דרכים? מה קרה? בקיבוצים מסביב לירושלים. עכשיו, האם זה הפחיד אותך שאתה הבאת נשק הביתה? לא. את הנשק הזה אף פעם לא הבאנו הביתה. וגם את הנשק שהורדתי מירושלים, מהמחסנים של ההגנה, לתוך הרובע, ויחד עם חבריי, הטמנו את זה בסליקים, לא הבאנו הביתה. הטמנו את זה בסליקים שחפרנו במו ידינו. למה לא הבאתם הביתה? להסתירו מפני הבריטים, שירכרכו אחרינו, על ימין ועל שמאל, והיו אוסרים אותנו. תן דוגמה קטנה, הם הגלו מהרובע את אברהם הלפרין מהמפקד, כי שמו עליו עין שהוא מקדם את הרובע להגנה הכי טובה שיכולה להיות, 
כי הוא היה מעורה בחיי הרובע עוד בזמן 36. והוא ידע את כל המעברים, והוא תכנן את כל המעברים ואת כל המלחמה שתהיה ברובע. עכשיו אני שואל שאלה, מה היה צריך כל זה לקרוא? אבל היהודים בתוך הרובע, הם היו אנשים פשוטים, שהם חיפשו את פת הלחם של אותו יום, והלכו לעבוד בכל מיני עבודות, מחוץ לרובע וגם ברובע. ואז השאלה שלך היא, אתם למדתם. מובן שאנחנו למדנו. אני וחבריי, ששמותיהם אני זוכר אותם טוב, היינו יחד, יחידה, שתגן על הרובע. אבל בסך הכל כמה היינו? 12, 15 איש. מי? אתם הייתם 12, 15 איש? כן. אבל לימים, לפני סגירת שער יפו, בפני היהודים, על ידי הערבים, הצליחו כמה מכוניות עם לוחמים מירושלים לעבור לתוך הרובע. כן, אבל זה... מחופשים לאחים, למורים, אחיות, אה, רופאים. ככה עברו לתוך הרובע, כשעוד הייתה אפשרות. אני יודעת שאני רוצה לחזור, האמת היא בואו נחזור אחורה לגמרי, כי אני כן רוצה לדבר יותר על, ה, um, על ההתנהלות שלך ב, um, בהגנה וכל מה שעשית, אבל אני רוצה, אני באמת מרגישה שיש כמה דברים שעוד לא ממש עשינו עד הסוף, אז אני רוצה פשוט למלא קצת חורים ואז להגיע באמת קצת כרונולוגית לאיפה. אז אנחנו... אני חושבת שהדבר האחרון הכרונולוגי שעשינו זה שעזבת את הבית ספר בגיל 6 והתחלת לעבוד. 6-7? ש- 7-8. 7-8, כן. בגיל צעיר. כן. אז, אז קודם כל, איפה למדת לקרוא ולכתוב? בבית ספר או אחרי? בבית הספר. אבל לפני, סיפרתי לכם, למדנו בפורת יוסף לקרוא תורה מפי רבנים. וגם בקוטאבים, גם לקרוא בתורה, בתורה עד שהתבגרנו, עד שנהיינו ילדים יותר מבוגרים. הבסיס היה במקומות האלה. אז, לי... אז היית קודם בפורת יוסף ואחר כך בגן מחוץ לא, קודם, קודם אצל ה, 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 האנשים שהיה להם חיידר והחזיקו אה, 12-15 ילד בתוך החדר הזה ולימדו אותם את התורה. ישבנו במעגל. והוא היה מקריא, או שהיה אומר לכל אחד ואחד, תקרא אתה, תקרא אתה, תקרא אתה, מתוך ספרים. ידענו לקרוא את כל השחרית, את כל המנחה, את המוסף, את השבת, מה, ש... מה שקוראים בשבתות בבתי הכנסת. כל זה למדנו מהם. הם היו הבסיס שלמדנו לקרוא את, ה... את האותיות בצורה נכונה. עד היום אני מחזן בבית כנסת. תתארי לך, עד היום. ואז זה היה הבסיס. בזמן שעשינו הפסקה, אנחנו דיברנו על זה שהעברית שלך ברמה מאוד גבוהה. לא רק בשביל מישהו שלא למד אחרי שהוא היה בן שמונה, אבל בכלל. ולמה לדעתך זה ככה? זה ככה מפני שאני השתדלתי במשך כל השנים. לקרוא, ללמוד ולדעת על בוריו, להבין הרבה דברים. כשלמשל, הייתי עובד תעש, הייתי צריך לדעת לקרוא אפילו תוכניות. אבל מאיפה הבסיס של הלימוד הזה היה? הבסיס היה, שוב, ברובע, ברובע, מפי אותם המורים. הם חינכו אותנו לדעת כל דבר על בוריו. אז אני סיפרתי לך, אני הייתי תלמיד מצטיין בכיתה שלי יחד עם חבריי, אבל לצערי הרב נשרתי. לצערי, נשרתי. אבל מה לעשות, זה, אלה, אלה, אלה היו הזמנים מהם, וזו הייתה מחשבה של אז. אבל זה נשאר בתוכי. עד היום כשאני כותב על אותם ימים, ויש לי כאן המון חומר, 
שכתבתי במשך השנים, אבל עוד לא עשיתי מזה ספר, אולי בעתיד, או שזה יישאר ככה, והילדים יעשו מזה איזה ספר כלשהו, חוברת. אני אגיד לך את האמת, זה הבעיה הבסיס, הרובע, הבית ספר, התלמוד תורה שלמדנו והבית ספר העממי, תלמוד תורה הספרדי. יש כאלה שיצאו מרוב, מחוץ לרובע, וסיפרתי לכם, אליאנס, בית ספר האיטלקי, מיסלנדו, ופה ושם, כל מיני בתי ספר שהיו בתחום ירושלים המתחדשת, הנבנית. זה... לכן אני אומר, אני היום משתדל כמה שאפשר לזכור, כי על ידי כתיבה שאני כותב, גם אני אה, חושב שאני כותב ולומד עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. אם אני קורא ספר, ספרות, אז אני לומד, לומד מזה. יש לנו כאן למשל, כשאני יושב פה על ידך, יש לנו כאן ביטאון. שאנחנו מספרים את קורות חיינו בביטאון הזה, וזה מתפרסם כל שישה חודשים. ותקראי בו את כל הסיפ... מה שאני כתבתי, ואת תראי שלא חסרה אפילו אות אחת שם. מנשה, כשהיית ילד, גדלת בעיר עתיקה. האם אתה הרגשת שאתה גר במקום... אתה הרגשת את הקדושה של המקום או את ההיסטוריה? אם אני הרגשתי. כאילו, האם אתם דיברת במשפחה או המורים דיברו על ההיסטוריה של המקום? היה, היה איזושהי הרגשה שאתה גר במקום מיוחד? תראי, ההרגשה היחידה הייתה לראות את כל אותם המוני היהודים שבאו לרובע בחגים, בהמוניהם, אפילו מקיבוצים אה, של השומר הצעיר, הלא דתי. והלכו בקבוצות להגיע לכותל. והדרכים של פעם לא היו הדרכים של היום. היו צריכים לעבור דרך רחובות של ה... שהיו, שרצו בהם הערבים. וגם בדרכים אחרות נכנסו לרובע וירדו דרך מדרגות שהבריטים דיפנו אותם כדי שלא יהיו אה, תלולים מדי. היום זה כביש. ששם יוצא האוטובוס מהרובע לעיר החדשה. כמו, כמובן, כל הרחבה של הרובע הזאת לא הייתה. הייתה. היו שם בתים, והמעבר היה מאוד צר כדי להגיע לכותל אתה, המערבי. אתה היית הולך לכותל המערבי? כן, היינו הולכים. רגע, אז תספר היינו... לי קצת, היי. מה היה הקשר שלך ל... לכותל זה היה, תשמעי, זה היה באמת, הייתה חוויה לראות שם את כל היהודים שבאים להתפלל, מכל העדות ומכל הגלויות. והעיקר העיקרים זה היה שאנחנו פעם בשנה היינו צריכים לתקוע בשופר, בשופר ליד הכותל, כשגמרנו תפילת הנעילה. ואז היה בחורצ'יק אחד, או עז נפש, שלא לא התיירא מהאנגלים, לא היה אכפת לו. אבל מה, אנחנו הגענו עליו כדי שהוא יוכל לדעת, למסור את, את השופר ולהסתלק, מבלי שיאסרו אותו הבריטים. הייתה הוראה מפורשת, לא לתקוע בשופר. אבל עשינו את זה. ובאמת, כל שנה היה תקוע חברינו. היה תוקע והיה מסתלק משם, ואנחנו היינו שומרים עליו. הצפיפות הייתה איומה. הרי בתי המוגרבים שהרסו אותם אחרי מלחמת, אחרי, כן, ששת הימים, פינו את הכל, והרחבה נהייתה גדולה. כל זה לא היה, כל זה היה בתים צפופים. יש לי פה תמונה שאני אראה לכם, אתם לא תאמינו שם, המראה הוא כזה. מעבר כזה צר. של ארבע מטר בסך הכל, ששם הלכו ובאו היהודים האלה שבאו מחוץ ל- לירושלים. <אם> המצב הזה הכניס בנו רצון להביא כמה שאפשר יהודים לתוך הרובע, אבל הרבה יהודים עזבו את הרובע. מתי? 
בשנים האלה. ממאורעות 36 התחילה נהירה אל מחוץ לרובע. למה? כי פחדו מהערבים. כי שכנו, באותם הימים שכנו המון המון יהודים באזורים הערבים. הערבים הסכימו להזכיר להם בתים. אפילו הבית שלנו, אבא שילם לוואקף הערבי את השכר השנתי. לירה כל חודש, 12 לירות לשנה. היה בא איש דתי ערבי עם הכובע המיוחד הזה, עם הדורבן, הטורבן, טורבן, איך קוראים לזה, שהיו מלפפים אותו מעל הכובע האדום, היה יושב, שותה כוס קפה ולוקח את ה-12 לירות והיה מסתלק עד לשנה הבאה. חוץ מזה, זהו, זה וואקף ערבי, רשום על הבית, המניין רשום על שם הוואקף הערבי. אתה זוכר את המאורעות של 36? של? 36. לא. היית... לא זוכר אותם. במלואם, אלא בזה ש... אמרתי לך. מזה שהיינו זוכרים שהרחובות היו נסגרים מפאת הפחד של היהודים. שלא, שלא יקומו עלינו הערבים ו... ויתנכלו לנו. אתה זוכר שאתה הרגשת פחד? את? אתה זוכר אתה, מה אתה הרגשת בזמנים האלה? סיפרתי שהיינו רואים אותם כשהם עוברים ברחוב. היהודים, כשיצאו מתפילה במסגד עומר, והלכו עד קבר... מחוץ לחומה, מחוץ לשער ציון לקבר דוד המלך. זו הייתה המטרה שלהם. לא, לא חש, אני לא חושב שהם חשבו כל כך להיות בקבר. נבי דאוד, קראו לזה נבי דאוד. אבל יכול להיות שבשבילם גם כן זה אומר משהו, הנבי דאוד הזה. לרוב זה היה לעבור דרך הרחוב היהודי ולהראות ליהודים, אנחנו פה. ואנחנו יכולים לנקום בכם ואנחנו יכולים לסלק אתכם מפה. כן. ומה אתה חשבת על זה? אני חשבתי שאנחנו צריכים לדע, לימים חשבתי, כשגדלתי, שאנחנו צריכים להתגונן בפניהם. לדעת להתגונן בפניהם. ואז בחפש לב התגייסנו לכוחות ההגנה. עשינו את זה בצורה מאוד מאוד מובנת מאליו. וואו, דבר מובן מאליו. להיות אחראי, לקרוא לי מחוץ לרובע ולהגיד לי, למפקדה, ולהגיד לי, אתה ממונה עם כל החבר'ה שלך, לחפור סליקים ואנחנו ניתן לך נשק. ואיפה היינו מקבלים את הנשק הזה? אצל האחים קרמר, ברחוב הסולל. מה זה היה? מה זה היה? כל מה שהם יכלו עם המצבורים שהיו לנו בירושלים החדשה, לתת לנו נתנו. היה טנדר בחוץ, וכבר העמיסו עליו את הנשק. מה שאני הייתי צריך לבוא לחיים קרמר ולהגיד להם, סיסמה. הכניסו אותי לחנות ואמרו לי, אתה רואה את הטנדר הזה שעומד בחוץ, מנשה? כן. תעלה עליו, תגיד לו לנסוע לרובע. והעציץ שיש שם, יש בו למטה שני רובים אנגלים ותחמושת. את זה תכניסו לסליקים. את הנגלות האלה עשינו הלוך וחזור כמה וכמה פעמים. אבל לא לפני שהכנו את הסליקים. דיפנו אותם עצים, אחרי שחפרנו איזה 60-70 סנטימטר לעומק. דיפנו אותם עם עצים מארגזים שהיו נזרקים בחנויות המכולת, פחים, ורק אחר כך כשהכנסנו את הנשק פנימה, כן, סגרנו את הכל כאילו לא היה כלום. אבל אני אתן לכם דוגמה איך העברנו סטיינים, מקלע שבנו אותו, התעשייה הצבאית בנתה אותו. בכוחות עצמה. דומה לסטיין הבריטי, אבל סטיין תוצר את התעשייה הצבאית. פירקו אותו לגורמים, הכניסו אותו לתוך פח נפט, שהיו בו שני פחים בצדדים, שני מחבואים בצדדים, את החלקים שאנחנו היינו לעתיד צריכים להרכיב את זה בעצמנו. המכסה של ה... 
הפח הזה, המכל הזה, היה עם גומי, שתוך כדי סגירה, זו הייתה סגירת ביונט, היה נאטם, ונשאר רק פתח של הנפט, שהיו מזרימים לתוכו את הנפט. אנחנו מובילים נפט לתוך הרובע. זה היה הכיסוי. עכשיו, אתה מדבר על כל זה כאילו ש... משהו של לעשות עם חברים ביום שבת, כאילו. משהו? זה... אני אומרת, אתה מספר על זה כאילו שזה לא ביג דיל, אבל זה בעצם היה מסוכן מה שעשיתם, לא? מה היה קורה אם הייתם נתפסים? מאסר עולם. תספר קצת על זה, כאילו, אם הייתם נתפסים. אם מה... היינו נתפסים. הדין היה משפט, ללא משפט מאסר עולם. או שמשפט מאסר עולם. ומי יודע אם לא יותר מזה? חבל תליה? אין לנו יודע, אנחנו לא יודעים. אבל העזנו, לא חשבנו הרבה. חשבנו שאנחנו צריכים נשק להגן על עצמנו. באיזה גיל, בן כמה היית ובאיזה שנה זה היה? אני, זה היה בשנת 46, שבע ושמונה, בכל השנים האלה. גם הלכנו לאימונים, כמו שסיפרתי, מהות לחום, לחומות, לקיבוצים, וגם עשינו את כל העבודה הזאת, והכנסנו לתוך הרובע כמה שאפשר יותר נשק, והטמנו אותו בסליקים. קשה, מי יודע מה יקרה? להגן על היהודים האלה שאין להם איפה ללכת. ובסוף מה יצא? 1,700 נפש נשארו ברובע, שלא היה להם ללכת, לאן ללכת. ואנחנו 140, 150 בחורים, יחד עם כל אותם האנשים שבאו מחוץ לחומות, עם האצ"ל והלח"י, חברי האצ"ל והלח"י, הגענו על היהודים האלה. מתוך העמדות שבנינו, שהקמנו, בעזרת אותם תושבים, שלא יהיה להם לאן ללכת, נתנו להם עבודה, להקים עמדות, לחפור מעברים. זה היה, זה היה, היה צורך. מנשה, ב-46, כשהתחלת את כל זה, ידעו שאתם עושים את זה? מי ידע? תושבי הרובע. אף אחד. זה היה סודי ביותר, כי חשבנו שמא יקום אחד. מהיהודים האלה בבצע כסף ויעביר את הידיעות לאנגלים. והם הסתובבו בינינו בכל מקום. והצטעים לתת כסף לאיזה מישהו מתוכנו ולפתות אותו שידבר היכן יש את ה... ואני יכול להראות לכם תמונה איך הם החרימו לנו נשק בכל אופן מאותם הסליקים. איך הם ידעו ששם בבית הזה יש סליק? איך? ידעו. הגיעו, הוציאו את הנשק, החרימו אותו, ואסרו את הבחורים. גבר ואישה זה היה. זה, זה המצב. אילולא היינו מתארגנים, אילולא היינו מביאים את כל זה לרובע, אוי ואבוי מה שהיה קורה. ולעתיד זה שימש לנו גם אמצעי להכתיב ללגיון, ללגיון הערבי שתקף אותנו, שהגיעו מירדן ותקף אותנו יחד עם כל הסצוף והצבאות האחרים שבאו לכבוש את ירושלים, להכתיב להם שאנחנו בתנאים כאלה וכאלה מוכנים להפסקת אש. אמרו לנו, וכששמע מפקד הלגיון בירושלים שאנחנו נלחמנו בשבועיים ימים נגד הצבאות שלה ונגד האספסוף, לא האמין, לא האמין. מה זאת אומרת לא האמין? הוא אמר, הוא התבטא בצורה כזאת, שאילו הייתי יודע, הייתי יורד עליכם עם מקלות. אתם הפלתם מתוך הצבא שלי 200, 300, 500 חיילים, 
הרוגים? אילו הייתי יודע שאתם קומץ כזה קטן, היינו יורדים עליכם במקלות. ואני אראה לך את התמונה של כל, ה, כל אלה שהרימו יד, זאת אומרת, שהוזכרנו בסופו של דבר אחרי שהסכמנו לתנאי הכניעה. זה היה משהו לא להאמין. אתה יודע, יש לי הרבה מאוד שאלות על כל המצב הזה של המלחמה והכניעה, אבל מכיוון שזה לא המטרה של הארכיון הזה כרגע, יפה. אני רוצה שאנחנו נתמקד באמת בזמן של האימונים שלך בשנת 46' ולפני, וכל הדבר שהביא אותך לזה. אז אתה ב-46, בן כמה היית? בן כמה היית ב-46? אז בוא נלך אחורה. כן. אני עד 28, ב-46, בואו נוסיף... 17. 17 שנה? כן, אני חושבת, אני לא טובה במתמטיקה. לא, 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 זה, 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 17 שנה. 17. אז אם הגעת ל-17, הנה, אנחנו קצת, כאילו, קצת דילגנו כמה שנים, אבל כל השנים האלה שגדלת ועברת כאילו את מלחמת עולם השנייה, וראית שבחורים הולכים, אני פשוט חוזרת על הדברים שאתה אמרת לי. התגייסו ראית... לצבא הבריטי. מה ההרגשה שלך הייתה על הבריטים כל השנים האלה? שביניהם היו כאלה שהבינו אז אותנו. אז אם, אם אתה יכול פשוט לספר את ההרגשה שלך, כאילו פשוט תספר לי קצת על, עליך והצבא הבריטי. יכול להיות, יכול להיות שאנחנו ראינו ביניהם. אנשים שהבינו את הציונות ואת היהודים, אבל כנראה שהיו תחת מרות השלטון. הרי אז בווין, ראש ממשלת אנגליה, פרסם את הספר הלבן, שמנע מיהודים לקבל תעודות מעבר מאירופה לישראל. היו יכולים להינצל אלפי יהודים. אבל הערבים כל כך לחצו עליהם כנראה, שהם לא נתנו סרטיפיקטים לאותם יהודים שיכלו להצליח להגיע לארץ. והיו מקרים שאפילו אסרו אותם בקפריסין, כעולים בלתי לגאליים. ואתם ידעתם על כל זה בזמן? כמובן, כמובן, שמענו, קראנו בעיתונות. היו ביניהם כאלה, ולא הרבה. אני אספר לך רק על אחד. חייל אחד, כשכבר הגיע המצב, אחרי הכרזת האו"ם על הקמת מדינה יהודית, החליט שהוא לא חוזר לאנגליה, הוא מתנדב לעבור לשורות שלנו. רואים אותו בספרים. אבל בבכלל, כאילו אתה ראית בזמן שגדלת, הסתובבת בעיר העתיקה, בריטים כל הזמן. כל הזמן. מה חשבת עליהם כל השנים האלה? מה יכולתי לחשוב? שהם אנשים שנכון, אחרי מלחמת 17, שניצחו את הטורקים, והם שולטים עד היום, את, על, על, זאת אומרת, על עמי הארץ, הגיע הזמן שיפנו את המקום. זהו. אנחנו רוצים פה להיות אומה, אנחנו רוצים להיות פה, כי אנחנו היינו כמעט בהמון המון מקומות, לפי המפה, אם את תסתכלי על המפה, את תראי שהיישובים שלנו התפרסו מהנגב עד הגליל. כצעירים יהודים ברובע, המדריכים שלנו גייסו אותנו לטובת היישובים. הלכנו והיינו במחניים, במנרה, בכל היישובים בגליל, ועזרנו להם להקים גדרות מסביב לקיבוצים לפני תחילת 48'. אז תראי, הם, הם לא, לא ידעו איך לה, להודות לנו, היהודים האלה, בקיבוצים. עכשיו, אתם הייתם, אתה היית כבר בן שפרנס את עצמו ועזר לפרנס את המשפחה. איך אתה הסתובבת בארץ ככה? אתה לא היית איזה תלמיד. איך הסידרת את כל זה? יצאנו לטיולים. 
ברחבי הארץ. לקחנו תרמיל, שמנו אוכל, יצאנו, לאן אתם הולכים? לטייל. זה בא במשהו מוזר בעיני ההורים. ולכמה זמן אתם הולכים? אנחנו לא יודעים. ארבעה ימים, שלושה ימים, שבוע. נער יש נעדר שבוע מהבית, זה לא, לא נשמע הגיוני. אבל זו הייתה, זו הייתה, שכנענו. אבא, אמא, תראה, טיול. רוצים להכיר את הארץ. את התאריך, באותה תקופה גם סיפרתי לך על הבנות, שהסטודנטים מהפועל המזרחי גייסו אותם, זאת אומרת, שכנעו אותם לעזוב את הבתים, כי הייתה להם מצוקה. הייתם, הם היו במצוקה. ואחותי הכירה את בעלה מקיבוץ דליהו, והתחתנה שם. וגם חברות שלה. אז זו הייתה המטרה, להוציא, ל- 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 להראות לנוער שיש מקומות אחרים, שאפשר להגיע למקומות אחרים, שאפשר להגיע בטיולים מקצה לקצה, לקצות הארץ, להכיר את הארץ. כי לך תדע, היום, מחר יגייסו אותך להיות, ב- ב- לעזור לאחד הקיבוצים. אתה צריך להכיר את השטח, את המקום. וככה זה היה, אפילו יצא לנו פעם. לקחו את פלוגת ירושלים ושלחו אותנו למשהו על יד גבעת אולגה, ששם נחתה מול החוף אוניית מעפילים והורידו אותם בסירות. היינו צריכים להראות להם את הדרך לבית אורן. דרך ה... ואחר כך דרך המוחרקה, להוריד אותם לתוך עמק יזרעאל, ושם התפזרו בקיבוצים. אני זוכר את זה טוב. הגענו על, על זה, על מצב שהבריטים לא יבואו ויפתיעו. אז מה היינו יכולים לעשות? מה, לראות באנגלים? אבל זו הייתה מין שמירה כזאת, שמא יבואו אנגלים. ואנחנו צריכים להגיד להם לא לקרב, כי יש לנו אמצעים למנוע את זה מהם, או משהו כזה. אלה, אלה היו על חיינו. תשמעי, אנחנו עשינו זה מכל הלב. והילדים בקיבוצים כל כך העריכו את מה שעשינו להם. רקדנו איתם, שיחקנו איתם, בישלנו להם אפילו חומוס בתוך חול, והיינו נותנים להם את זה לאכול, או טורמוס, טורמוסים. בישלנו את זה ונתנו להם לאכול, והם היו, מה זה, לא, לא ידעו את נפשם איך להודות לנו. שרנו איתם את שירי הארץ. זה היה משהו, משהו נפלא. קיבוץ מחניים שכן, איפה? או? Oh. בכביש שמגיע ל, uh, למעבר גשר על הירקון, איך, איך קראו לה, לקיבוץ הזה שנמדת של האצל? שכחתי את שמו של הקיבוץ הזה שהיה, בנות יעקב, גשר בנות יעקב. המחניים היה לפני זה, והוא היה מחולק לשניים. החלק הצפוני והחלק הדרומי. אז תארי לך, הבריטים והערבים היו עוברים דרך הכביש. אז היינו, הקימו יום אחד דלתות מברזל, והיינו צריכים לזהות את ה... אלה שעוברים, את המשאיות שעוברות. וזה לא מצא חן בעינינו. וזה לא מצא חן בעיני... הבריטים. אנחנו צריכים לקחת הפסקה של שנייה, ואנחנו נחזור עוד רגע. זה היה הנוער, הנוער של אז. רגע, אנחנו היינו באמצע שיחה על זה שהייתם בקיבוצים בצפון. כן. ופשוט בזמן ההפסקה אתה התחלת להראות לנו את הספר, ואתה רוצה עכשיו... הספר שכתב שאול טובל, שהיה אחד ממפקדי הגדנ"ם ברובע. התמונה הזאת אנחנו רואים, חלק מהנוער, שאני לא זוכר את שמות כולם, אבל פה, איפה שאני מצביע, זה אברהם בנאי, אחיו של יוסי בנאי, למשל, כן? אלה, ככה, ככה נראינו אז, מלו, כקבוצות מלוכדות של הנוער. וכאן אנחנו רואים תמונה של הרובע עם בתי הכנסת. שאחד מהם, שאחד מהם, אני ראיתי כשהבריטים והערבים פוצצו אותו. 
תוך כדי זה שאני רצתי מעמדה לעמדה, ראיתי איך שכל זה עב באוויר. עם כל היודאיקה והכל, הכל מה שהיה בתוכו. כן, אבל שוב, אנחנו מדברים על הרבה לפני המלחמה כן? עכשיו. כן, אז הנה, אתם אנחנו... רואים. בסדר, אנחנו רוצים כי זה יישאר על לפני המלחמה. <laughs> והיית um, באמצע להסביר לנו שהלכתם לטיול, עשיתם כאילו טיולים. עכשיו, עשינו. ש... עכשיו, השאלה זה, אתה אומר את זה כאילו אף אחד לא סיפר להורים. למה באמת לא סיפרתם להורים? כי תראה, אה, כי חששנו בטח שהם ימנעו את זאת מאיתנו. ולכן, הסתרנו את זה מהם. הולכים לטייל, אבל איפה לא? הולכים לטייל, קבוצה של בחורים, בחורות, הולכים לטייל. בקיבוץ, רוצים להכיר את הארץ. אפילו לא אמרנו קיבוצים, אמרנו להכיר את הארץ. למה חשבתם שההורים שלכם לא ירצו שת, שתהיו בהגנה? שלא ירצו? שנהם... למה אתם חששתם שההורים שלכם ימנו מכם לעשות פעולות בהגנה? כי הם ידעו שכל דבר ש... של ההגנה, שההגנה עושה, זה כדי לגייס אותנו ל... ל... בתור מגנים על העם היהודי. אז זאת אומרת שאנחנו דמינו לאותן ה... הקבוצות שקראו לעצמם אצל ולחי, שנלחמו ועשו פעולות נגד האנגלים. וכשתפסו מביניהם אנשים, דנו אותם למוות, וזה גם הם שבו, ההורים. דוב גרונר. מה? או את מפקד האצ"ל. תפסו אותם, מפקדי הלחי. תפסו. ה... ה... שני האסירים שפוצצו את עצמם בתוך בית הסוהר. עם רימון שהבריחו להם על ידי אותו רבי. אחרת זה התליה. אבל למה אתם חשבתם שההורים, אם היה צורך כל כך גדול, שאתה מספר להגנה, אז למה ההורים לא הבינו את זה? מה, רק הילדים הבינו את זה? או, יהודי הרוב לא היו במודעות שאנחנו רוצים להתרחב ולהיות אדוני הארץ. זאת אומרת, להיות... לצאת לחופשי מהמנדט הבריטי, להתנתק מהם. הם לא, לא הבינו את זה כל כך. עד שבאו האירועים האלה של רדיפת היהודים באירופה, עליית היהודים לארץ בדרכים לא דרכים, ופיתוח המדינה באותם הימים שהיה בקושי רב. לא נתנו, התנכלו. הם חיפשו בקיבוצים מסעני נשק. מה? למה? הרי אנחנו עזרנו להם לגייס פה 40 אלף בחורים שלנו, שהשתתפו איתם במלחמה נגד הגרמנים שהגיעו עד אל עלמיין. מה אתם, מה? למה אתם מתנכלים לנו? ומה, למה באמת לדעתך הם התנכלו לכם? מפני שהייתה שנאה. היה חוק, הנציב העליון, שכל מילה שה, שהממשלה הבריטית, הבריטית הכתיבה לו, כל אות שהכתיבו לה, למושל, לנציב העליון, הוא עשה אותה כדת וכדין. כי מה, ימרה את פיהם? את פיהם? לא. לא ימרה את פיהם. ואז הם עשו מה שברור שלהם. ואנחנו ראינו את זה, שזה לא לטובתנו. איך היינו צריכים להתייחס, לדעתך? אנחנו לא מראיינים אותי, עכשיו אנחנו מראיינים אותך. לא, אותה. אני אומר. הת, התייחסנו אליהם בצורה כזאת שאנחנו, כאן תקום מדינה ליהודים. לא יודע איזה מדינה חשבנו. אני לא זוכר על איזה מדינה חשבנו. חשבנו שכאן צריכה, העם היהודי צריכים, צריכים, צריך ולא תהיה לו אפשרות אחרת. להיות בעולם, אלא אך ורק במדינה משלו. ומה באמת חשבתם שיקרה עם הצבא הבריטי כשיקום מדינה משלכם? שיקום לאן? כשאתם, בתור נוער, כשדיברתם על המדינה הזאת, מה חשבתם שיקרה עם הבריטים ומה חשבתם שיקרה עם הערבים? 
אנחנו חשבנו דבר אחד, קודם כל. לא חשבנו על הצד הערבי כמו שחשבנו על הצד הבריטי, שהוא צריך להסתלק. ולתת לנו חופשיות, חירות, ואנחנו כבר נדע להסתדר בעצמנו. וככה זה היה. נכון, אף אחד לא חשב שאנחנו יכולים להיפגע ולהיהרג. לא חשבנו על זה, אבל חשבנו שאנחנו ניקח את האמצעים שיהיו ברשותנו ונלחם נגד הערבים שיקומו להשמיד אותנו. המזל הגדול שלנו זה היה שהם הסכימו לקבל את התנאים שלנו. כי אחרת היה עלול להיות טבח ברובע והיו גומרים עם כל היהודים שנשארו ברובע תקועים שם. יחד איתנו, לצערנו הרב. אוקיי, בוא נחזור עוד פעם <coughs> לזמן שהיית במפא"י, ואתה באת מבית דתי. ואז הייתי? אתה היית... באת מבית דתי. כן. אתה היית דתי עד איזה ש... גיל? תאמין לי, <laughs> מהרגע ששמענו מפא"י, אז כבר התחלנו כאילו להתנתק מהדתיות. שהייתה בתוכנו. ידענו ללכת עם אבא לבית כנסת, ומחגים, ולעשות את כל ההילולות וכל הדברים, מה שהיה אז בזמן ההוא. התחלנו ללכת לכיוון שמאל, להיות שמאלנים. כי אחרת לא היינו יכולים לצאת מהרובע, ולראות את הארץ, ולבקר בקיבוצים וביישובים, ולהכיר את הארץ. גבעת ברנר, חדרה, וכל הקיבוצים ש... כן, רחובות וכל המושבות. לא, לא היינו יכולים לדעת. אבל כשהלכנו, והלכנו הרבה ברגל, או שהסיעו אותנו לנקודה מסוימת, ומשם, ומשם המשכנו ברגל לכמה מקומות, זה היה... בשבילנו זה היה טוב. היינו מחורים צעירים עם מרץ. הלכנו, טיילנו. ובאמת, היו דברים שציינו. למשל, אתן לך דוגמה, שכאשר אחותי והחברות שלה מהרובה החליטו לעזוב את הבתים, את הבתים שלהם, לקחנו להם את כל, המצר... לא המצרכים, אלא את כל הבגדים שלהם במזוודות עד לקיבוצים. ברגל. מ... מבית שאן ערבית, שהייתה בידי ערבים, עד לקיבוץ שדה אליהו וטירה צבי, ברגל. עשרים דקות, שלושים דקות הליכה. והמזוודה על הראש שלי, אני זוכר את זה טוב. ושירה כל הדרך שירה. שירים. או, זה היה משהו, משהו. עכשיו, כשאתה, אתם התחלתם... <coughs> כשאתם התחלתם uh, להפסיק לשמור, כשהייתם בשומרת העיר, המשפחות שמו לב? שמו לב. אבל מה? ואם היו מאירים לנו? אנחנו הולכים למועדון. הם לא ידעו עד כדי כך שזה מועדון של חילונים, נגיד. לא, זה היה... כי המועדון הזה היה בשכנות. של גן ילדים וביתו של חבר שלנו. שמעון קובי, למשל, שאבא שלו היה מנהל תחנת הרכבת בירושלים. אז מה? לא ידעו עד כדי כך. לא, לא היה אכפת להם. העיקר שאתה תחזור בריא הביתה. זהו. מה... מה אתם עשיתם חוץ מכל הדברים והפעולות של uh, ליצור מדינה, שזה די מרהיב בפני עצמה, אבל מה אתם עשיתם בשביל כיף, הילדים? כל השנים האלה שגדלת. מה עשינו בשביל? כיף. כיף. במועדונים. אז אתן לך דוגמה, בשביל כיף. חברי... הסטודנטים שירדו אלינו לרובע, 
מהפועל המזרחי, וגם מהנוער העובד, היה אחד מביניהם, מדריך. כן, זה היה, לא המפעל המזרחי, זה היה הנוער העובד. גם הוא, גם הם, התעניינו בילדי הרובע. הקימו, גם הם מועדון, הנוער העובד, ברחוב המידן, ולקחו דירה של יהודי שעזב את הרובע. הלך לגור בירושלים. הפכו, המקום, הבית הזה הפך להיות מועדון של הנוער העובד. אז תתארי לך, תראי, מועדון צירת ציון, מועדון בני עקיבא ומועדון הנור העובד. ככה זה הלך. ובמועדון הזה של הנור העובד, היינו עושים אפילו הצגות. שאחד מהם זכור לי, שזה היה שלמה המלך ושלמאי הסנדלר. אני הקמתי את המסך שפתח וייסגר, תתארי לך, בתור בעל מקצוע. באותם הימים שעמדתי אצל אבא שלי את המקצוע, ידעתי איך לפתור את הבעיה שבחורצ'יק אחד ימשוך את החבל הזה ואת החבל הזה, ויסגור את המסע, יפתח אותו בזמן ויסגור אותו בזמן. זה היה כך. ועשינו את ההצגה. אני שלמי והוא שלמה, ושלום שלמה. לא, איך זה היה? הוא טוב ביותר. וכולי, תשמעי, ידענו את זה על פה, למדנו את זה על פה. וזו הייתה הצגה שבאו, מכל המועדונים באו לראות את ההצגה. לא רק המועדון שלנו, מועדון אה, נוער עובד. באו, שמעו שתהיה הצגה, כולם נהרו אלינו. נו. לא? וזה היה נחמד, זה היה בסדר. נזכור בעל פה את כל ההצגה. כל הילדים. כן. תראי, זה נתן לך נופך. אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה לדעת. טוב לי לדעת עוד משהו. היינו הולכים להצגות של מחוץ לרובע, אוהל, האוהל, המטאטא, שהיו נערכים באולם אולם אדיסון. ברחוב שטראוס? לא, ברחוב שטראוס זה היה... לא, ממול בית ספר למל, כן, אני זוכר, היה שם קולנוע אדיסון, ושם הוא היה תיאטרון גם להצגות. ושם ראינו הצגות של המטאטא ושל האוהל ושל עוד אותן התיאטראות שהיו. היינו מעבירים כרטיס אחד לשני כדי לא לשלם. נו, כן, מצאנו כל מיני טריקים. קנינו כרטיס אחד, יכולים לעבור, להכניס חמישה ילדים. כי אחד העביר לשני את הכרטיס. מה באמת היה המצב הכלכלי של המשפחה שלך? לא מזהיר, אבל טוב. מה זה אומר, תסביר? כי תראי, בית המלאכה שאבא ואחיה עבדו בו, הכניס פרנסה. הם עבדו טוב מאוד, הרוויחו טוב. אבל לצערי הרב, חלק מהכסף הזה לא ראינו אותו. למה? נעלם. ממי? אחי הבכור. חמד כסף. לצערנו הרב. כי הוא רצה להתקדם בחיים יותר מאשר, מאשר אבא, ושכל החיים שלו גר ברובע. הוא רצה להתקדם, להיות בעל הבית. כדי לחפות על זה קנה חלקת אדמה בשכונת התקווה, כביכול... דונם אדמה, חצי לא, חצי מאבא שלי. אבל אם היית הולכת לראות את המקום שהוא קנה את האדמה, לא היית רואה אותו בחורף, כי הוא היה מוצב במים. ואז 
החליטו מחר שפה אי אפשר לבנות בית. הלך, מכר את זה, ואמר לאבא שלי, אני קניתי בנתניה, חלקת אדמה, בדיוק באותו גודל, חץ שלך, חץ שלי. הוא בנה, אבל אנחנו לא הספקנו לבנות. הוא בנה גם קומה שנייה, ואנחנו לא. האדמה נשארה, חצי דונם ריק. <אח> כי לא יכולנו. אנחנו היינו הרבה, הרבה יותר נפשות ממה שהוא ואשתו. והוא היה ממש... לא אכפת לנו. אנחנו ראינו את הטוב של הבית. את ההורים. במה, במה אתה עבדת כל השנים האלה? בחנות של אבא. כל השנים אתה עבדת בחנות? לא. אה, השנים שאז, של אז. אחרי גיל שבע, מה עשית? של אז. כן. רק בחנות של אבא. שבע, שמונה, תשע. עד איזה גיל? אולי אפילו יותר מזה. עד איזה גיל? עד שם... איזה גיל? עד 11 אולי. אולי. כל השנים. אה, נכון. זו שאלה נכונה. עד... עד אותה שנה שלא יכולנו לצאת מהרובע באופן חופשי, כי הערבים השתלטו את שער יפו. זהו. כי אז היינו צריכים ללכת סחור סחור לב... לחנות של אבא שלי, למרכז המסחרי, וזה היינו צריכים לצאת מהשער, לרדת את הירידה ולקחת ימינה לתוך שכונת שמה. מי בנה את שמה? אותו יהודי שהיה לו כסף, ובנה את כל השכונה הזאת, לסוחרים היהודים. ולצערנו, נזכרתי במשהו מאוד מעציב, שם היו חנויות ומחסנים של יהודים, שבתי מלאכה ומחסנים של סחורות, וכשפרצו המאורעות וה... ערבים תקפו את הרחוב הזה והתחילו לשרוף את החנויות של היהודים, הם פרצו משער יפו. בן משפחה שלנו שעבד בחברת חירות סולל בונה, בא עם משאית לפנות סחורות מהמחסנים של חירות, תפסו אותו שם ערבים והרגו אותו. הוא היה החלל הראשון בירושלים. יצחק פנסו. וזה, קיבלנו את זה, את הידיעה הזאת, בצער רב, כי הוא היה, אלה הם חמודות. אז מה קרה אחרי? אם לא יכלתם ללכת לחנות, מה קרה אחרי? <coughs> די, אין, אין ללכת. לפנות, לפנות. אח שלי לא רצה שהחנות שה, תיפול בידי ערבים, שיחד אנגלים שישמרו. על המשאיות, הביא משאיות, העמיס את כל התכולה של ה... את כל התכולה, חלק, למשאיות, והוא שם את זה במחסנים בירושלים, על יד בית של גיסתו. ובאיזה שנה זה היה? 47. Mm, okay. עוד היה אפשר לשחד את האנגלים. אה, זה היה בסוף, לא כן, בזמן ה... כן, סוף, סוף, סוף. אבל בסדר, אתה אמרת, אנחנו דיברנו על גיל 11. גיל 11 זה לא היה 47. אבל אני תמיד מתקדם, את יודעת, בסיפור שלי אני תמיד מתקדם, הלאה, הלאה. זה, אבל השאלה שלי זה, מה היה העבודות שלך כל השנים האלה? אתה, עד גיל 11 עבדת עם אבא, ואז כן. מה עשית? המשכתי. אז כל השנים אתה עבדת עם כן. אבא? כן, אמרתי לך. קם בממילה הייתי הולך לקחת להם אוכל צהריים. למדתי מה... אהבתי את העבודה שהם עשו. למדתי מהם את העבודה כשעזבתי את בית הספר. כשהיגרו מהחנות הזאת לשמה, שכונת שמה, הלכתי גם שם לעבוד איתם. אבל אבא שלי לא ראה הרבה מה, מהעבודה שלי ושל, ושלו. וזה מה שקרה. עכשיו בבית... אתה עזרת בבית? מה היית עצר? מה עשית? לא, במיוחד לא. גידלתי אקווריום של דגים, והתקנתי לי רדיו אוזניות, 
שאח ש... חבר של אחי, שהיה בנו של רופא השיניים של המשפחה, ארמני שבא, לא, יווני, שעלה לירושלים, והיה לו מרפאה על יד שער החדש, מול נוטר דם דה פרונס. ושם היינו הולכים אליו להתרפות לרפוי שיניים, והוא היה עובד עם ה... המכונה שהייתה חורטת כדי לעשות סתימות והיה לו מנואלה ברגל. אז תתארי לך, תתארי לך איך היינו מסתכלים עליו. ואיפה לתת לך זריקה? לא היה כזה דבר. אז מה? מה עשו? ככה. היה עושה את החור, שם את הסתימה, שלום. זהו. איך באמת היה הרפואה בעיר עתיקה, אתה זוכר? איך באמת היה הרפואה בעיר עתיקה, אתה זוכר? הרפואה הייתה בסדר. מה היה? איך טיפלתם בעצמכם? תשמעי, בתוך הרובע היה בית חולים. קודם זה היה בית חולים רוטשילד, על יד בתי מחסה, והיה גם בית חולים נוסף, ביקור חולים, שהיה קרוב לשער יפו. היינו הולכים דרך הסמטאות. הרופאים שהיו שם. הייתה שם קליניקה, והתרפאנו שם. אבל במשגב לדח, בבית החולים העיקרי, היה משגב לדח, ששם היה, הוא היה בין שתי קומות. בקומה התחתונה היו, הייתה בית מרקחת, בית, בית הכנסת של אבא שלי. Uh, ועוד uh, חדרים שטיפלו בחולים, ולמעלה, בקומה השנייה, היה בית חולים ממש. ששם שמו את כל החולים, והרופאים היו אנשים מאוד מאוד ידועים, ורופאים טובים, שנתנו מזור לנ... לרופאים. אבא שלי התאשפז שם כמה פעמים, ב... בגלל שהוא היה חולה מהסיגריות שעישן במשך 40 שנה. הריאות שלו לא היו בסדר, ואז הוא התאשפז שם. אז תשמעי, בית חולים שתפקד. היה לו בית מרקחת עצמאי שלו. מי היה שם? השמה של בית הכנסת של אבא שלי. בעודי שלא למד בית ספר. איך הוא הפך להיות רוקח? תגידי. איך? הסתכל על רוקח שהיה מלומד, ולמד ממנו. ואני זוכר שהיה, היינו באים לקחת אצלו את התרופות והיה לוקח וקוטש את זה במכתש, את האבקה, את, ה, את, ה, את הצוג, מה שהיה צריך לקטוש, והיה עושה מזה בתוך ניירות, היה שם את, ה, את החומר והיה נותן לנו את זה בתוך נייר מקופל, זה, זה התרופה שלך. היה לו צנצנות, צנצנות, צנצנות של כל התרופ... לא, זה לא היה חומר, זה היה חומר שממנו הוא לקח ועשה את, ה... את התערובת, כביכול, משהו כזה. משקל, משקלות, לשקול טוב טוב את, ה... את הכמויות. זה, זה היה מצב. לצערנו היה גם שם חדר מתים, וכשהיינו צריכים להיכנס פנימה, היינו, היינו, היינו שמים לב לצד ימין שלא... לא נראה אם יש שם מת או לא. ילדים. אבל למה הייתם צריכים להיכנס? כי זה היה בדיוק קרוב לשער. מרחוב המידן זה היה שער. להיכנס לבית החולים. ואז? זהו. במלחמת השחרור הכל נהרס. הכל נהרס. ישיבת פורט יוסף, בית הכנסת. הכל פוצצו בלי סוף. היה להם חומרי נפץ למכביר. היו מתקדמים, שמים חומרי נפץ, מפוצצים. Um, אני, אני רציתי לשאול אותך אם אתה זוכר פעם שאתה היית באמת חולה והיית נזקק לרופא ו... הרבה פעמים. הייתי ממש ילד uh, uh, מאוד uh, שברירי, יותר, בגל, בתור ילד הייתי מאוד uh, רגיש למחלות. ברוכיטיס, הצטננויות בלי סוף, והייתי מקבל את הטיפול על ידי אותם הרופאים. שאימא לקחה אותי אליהם. הייתה לנו גם רופאה 
שלא למדה אף פעם בבית ספר. זה רופאת משפחה. פלום בבית צלאל, שהייתה ידועה כאישה שיודעת לעשות המון דברים בלי ללמוד בבית ספר, אלא מאימא לאימא שהיו מעבירים את הידיעות על תרופות מכל מיני צמחים שנתנו, עשו מזה גם אפילו שיקוי. והיו עושים מזה גם דברים שאם היו רואים את האלה שהוא קצת דעך וכל הזמן הראש שלו למטה, היו אומרים, אה, זה כנראה פחד מאיזשהו ייצור שעבר על ידו, ממולו. חתול, כלב, לא יודע מה. היו שמים על, משאירים אותו על כיסא, שמים עליו סדין לבן, והיא הייתה הולכת מחממת עופרת בתוך צלחת. והייתה שופכת לתוך זה מים, אלו עם משמור, <laughs> וזה היה עושה מין פריק כזה, והיו רואים כאילו בתוך העופרת הזאת, היו רואים ממה הוא פחד הילד. את היית מאמינה לזה? אני לא, אני לא האמנתי אף פעם. <laughs> אבל היא הייתה כזאת נחמדה, פלום בה בצלאל, שהיינו מוקסמים ממנה. אישה יוצאת מן הכלל. בעלה היה גם כן אחד השמשים בבית הכנסת של אבא שלי. איש נחמד. כן, היו לנו הרבה אנשים נחמדים, בעלי מכולת. קח, קח את זה, בסדר. לך הביתה. אהבה. אהבה. אהבו אחד את השני. כן. אנחנו עכשיו עוד פעם בסוף קלטת, אז אנחנו נעשה הפסקה קלה, ואז אנחנו נמשיך עוד קצת, ואז נסיים. בבקשה. 